Hello civil aspirants, welcome to Sparks Academy and welcome to yet another conceptual video. So in the session, la, environmental engineering is very interesting as well as question asking part of self purification of river topic. So what are the stages of this DO content? There are many questions in the AE exam as well as SSE JE exam. So that's such an important topic. So let's get started. Self purification of a river. For example, or uh, industry irukku, and the river pakatala, and the industry or the effluent and the river la discharge pandranga being mother, obviously, and the river la or particular stage la vandu, namukku pollution air padamdaya. So in the pollution vandu, uh, clean out aganum abdina, river, tanna tani vandu, so self clean panicum, self purify panicum, yeda vandu, natural process of self purification abdin so draga. So either yen and the force vandu involve ayrika, chemical reactions in an involve ayrika, physical reactions in an involve ayrika, in the mari vishengala first vandu pakla. So once if you are going to discharge your industry irika, and then the river la, and the pollutant vandu discharge panapore, river and the pollutant yepri self clean panicum. So, this is the process involved in the question asking. So, physical forces as well as chemical forces involved in Physical forces like dilution and dispersion, sedimentation, sunlight, temperature. So, this is how the river is clean and purified. What is the dilution and dispersion? What is the sedimentation? This is what we are going to talk about. So, physical forces are going to fall and chemical forces are going to fall. Now, if you are going to get chemical forces, oxidation and reduction is very much important. Chemical forces behind the purification. Okay. So, what is the dilution and dispersion? For example, for one gram of sugar, one glass of water, one ml of water, one ml of water, one ml of water, one ml of water. So, dilution and dispersion are in the term. One huge quantity of river is flowed. That is a small quantity of sewage that is discharged. Obviously, that concentration is very minimal. That is a flow of concentration that is very minimal. So, this is dilution and dispersion are in the term. Represent Pantranga. The result in diminishing the concentration of an organic matter that reduces the potential uses of a sewage. So, in the middle of the mix, this is the concentration of the concentration. This is the most important question because the whole concentration of a river, once the pollutant is mixed with the in this part, if you do the pollutant concentration, this is what you can do on the factor. Obviously, in this particular river, there is a flow here. There is a flow here. This is what you can do. As well as, if we do the quantity of sewage supply, this is what you can do. If you do the sewage supply, what is the BOD content? What is the DOD content? What is the particular sewage temperature? This is what you can do. So, this combination is very much important and the formula of the NMD now the concentration of a resultant mix okay the concentration of a mix is equal to the concentration of a sewage in the flow of a sewage number on the particular sewage supply one robot in la other concentration in a and if you quantity in a supply one right plus the concentration of a river in the quantity of a river what is quantity of a river and then the discharge of a river divided by Discharge of a sewage plus discharge of a river. Okay. So, in this concentration, concentration of bringing a term, like, what do you represent? It can be the concentration of a BOD of a sewage. It can be the concentration of a DO of a sewage. Okay. So, in a term, when you fit it, you can fit it. For example, in the mix of a DO, you can figure out what it is. In this concentration of sewage, you can have a BOD value. Sorry, DO value. That is dissolved oxygen value. What is it? And the concentration of mix or the DO on the end of the end of the end of the end. Okay. So, in this formula is suitable for BOD, DOD as well as temperature mix. For 20 Celsius or gram. Or the sewage on the 10 Celsius, 10 degree Celsius or gram. Or water line up to gram. Up to the end of the end. Mix the end of 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 the end. In the formula use funny, you can temperature value figure out panna modium. Okay. So, C mix is equal to CSQS plus CRQR divided by QSQR. Okay, fine. So, this is all about dilution and dispersion. That is the temperature. So, in the deep content, 
டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து கோல்டு டெம்பரேச்சர் வாட்டர்ல எப்பவுமே அதிகமா இருக்கும் ஹாட் டெம்பரேச்சர் கம்பேர் பண்ணும் போது ஒரு ஹாட் வாட்டரையும் கோல்டு வாட்டரையும் நான் எடுத்துக்கிறேன் சேம் வால்யூம் தான் ஒரு லிட்டர் ஒரு லிட்டர் எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கும் போது எதுல வந்து டிஓ ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா கோல்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்க வாட்டர்ல வந்து டிஓ அதிகமா இருக்கும் ஓகே சோ ஆப்வியஸ்லி டெம்பரேச்சர் எப்படி அந்த செல்ஃப் பியூரிஃபிகேஷனுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணுது அதுதானே இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் டைஜஷன் டிஸ்பர்ஷன் எனக்கு செல்ஃப் பியூரிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டரா இருந்தது அதே மாதிரிதான் இந்த டெம்பரேச்சர் எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாக மைக்ரோ ஆர்கானிசமோட ஆக்டிவிட்டி வந்து நமக்கு அதிகமாகும் ஓகே ஒன்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாகுது அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகும் அது ஆர்கானிக் மேட்டரை டீகம்போஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஒன்ஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர் டீகம்போஸ் ஆகுது அப்படிங்கும் போது நமக்கு பொல்யூட்டன்ட் என்ன ஆகும் கம்மி ஆகும் அவ்வளவுதான் சோ இஃப் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மோர் அட் ஹை டெம்பரேச்சர் த செல் பியூரிஃபிகேஷன் வில் டேக்ஸ் லெஸ் டைம் இன் அ ஹாட் டெம்பரேச்சர் தான் என்ன கோல்ட் டெம்பரேச்சர் அதிகமாஸ் <laughs> So, algae produce oxygen in presence of sunlight due to the photosynthesis. So, obviously, if you look at the water, there is a lot of algae content. So, what do you do with the algae? You can use the sunlight to use the photosynthesis process. If you look at the by-product, it is going to be an oxygen. So, oxygen is not enough to use the oxygen. The oxygen and the microorganism go to food to act out. The organic matter is sour. And the food material is a huge quantity available in the higher rate. நடக்கும்ஜன் <laughs> நிறையவே வந்து அதுக்கு கிடைக்கும் ஸோ டிவோ கண்டென்ட் தான் டிசோல் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ டிவோ கண்டென்ட் நிறைய கிடைக்கும் இதனால ஆக்சிஜேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து நமக்கு என்ஹான்ஸ் ஆகும் ஸோ ஆக்சிஜேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுனால செல்ஃப் பியூரிஃபிகேஷன் நடக்குது அடுத்து ரிடக்ஷன் ரிடக்ஷன் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் ஒரு டேம் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா ஹைட்ரோலைசஸ் ஸோ ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் மூலமா ஆர்கானிக் மேட்டர் ஹைட்ரோலைஸ் ஆகுது அது எல்லாமே கீழே வந்து பாட்டம்ல நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா செட்டில் ஆகிட்டு பயாலஜிக்கலா டீகம்போஸ் ஆகுது இதனால செல்ஃப் பியூரிஃபிகேஷன் நடக்குது ஆக்டிவேட்டட் ஆர்கானிக் மேட்டர் எதுவும் எடுக்காது சரியா ஸோ ஆக்சிஜேஷன் ரிடக்ஷன் இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு கெமிக்கல் ஃபோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து ஜோன் ஆஃப் பொல்யூஷன் என்ன ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் திஸ் இஸ் கெயின் அ வெரி இம்பார்ட்டன் மா பிகாஸ் ஒன்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு ஃப்ளோயிங் ரிவர் இருக்கு இது ஒரு ஏரியாவில் வந்து நான் சீவேஜ் அப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கும் போது எடுத்த உடனே ஒரு ஹியூஜ் மாஸ் ஆஃப் பொல்யூட்டன்ட் அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரெஷ் வாட்டரை மீட்டப் பண்ணுது அப்படிங்கும் போது சட்டுன்னா அதில் இருக்க ஆக்சிஜன் எல்லாமே ஃபால் ஆகும் ஓகே ஒரு கழிவு நீர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா டார்க் ஷேடில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஜோனில் வந்து நமக்கு கிரியேட் ஆகும் திரும்பவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெக்கவர் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இதை தான் ஜோன் பை ஜோனாக ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஜோன் ஆஃப் டிகிரேடேஷன் ஜோன் ஆஃப் ஆக்டிவ் டிகம்போஷன் ஜோன் ஆஃப் ரெக்கவரி ஜோன் ஆஃப் கிளீன் ஆஃப் வாட்டர் திஸ் லைட் இஸ் சூப்பர் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இந்த நாலு சீக்வன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அதையே ஆல்ட் பண்ணி ஆல்ட் பண்ணி எக்கச்சக்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஐஇஎஸ்ல இருந்து ஓகே ஐஇஎஸ் எக்ஸாம்ல இருந்து ஏஇ எக்ஸாம் வரைக்கும் எல்லாத்துலயுமே இதை ரெகுலரா கேட்கறாங்க இதோட சீக்வன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நீங்க பை ஹார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஜோன் ஆஃப் டிகிரேடேஷன் அடுத்து ஜோன் ஆஃப் ஆக்டிவ் டிகம்போஷன் அடுத்த ரெக்கவரி அடுத்து கிளீன் ஆஃப் வாட்டர் ஓகே ஸோ இது தான்மா அதோட பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஒன்ஸ் நம்மளோட ஃபிஷ் எல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல ஜாலியா ஸ்விம் பண்ணிருக்கா நம்ம என்ன பண்றோம் நீ எப்படி இவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு இண்டஸ்ட்ரியில பொல்யூட்டன் கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல டிஸ்சார்ஜ் பண்றோம் ஸோ ஒன்ஸ் அப்படியே ஆக்சிஜன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மி ஆகுது இந்த இடத்துல அந்த அனிமல்ஸ் அங்க இருக்கிற அக்வாடிக் லைஃப் ஃபுல்லாவே நமக்கு டிகிரேட் ஆகுது திரும்பவும் செல்ஃப் யூரிஃபிகேஷனால அந்த ஆக்சிஜன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிப்ளஷ் ஆகி நமக்கு அந்த பர்டிகுலர் அக்வாடிக் லைஃப் வந்து திரும்பவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இதுதான் வந்து அந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் So, as you can clearly see, it is an oxygen sac curve, it is an deoxygenation, we have to look at the oxygen curve, so it is an deoxygenation curve, if it is an oxygen curve, it is a deoxygenation curve, okay, fine, so over zone in detail, over zone in detail, over zone in detail, over zone in detail, first one is zone of degradation, this zone is found for a sudden length just below the point where sea wedges discharge into the river, 
ஸ்ட்ரீம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸோன் வந்து எங்கே ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா இதுதான் ரிவர் அழகாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே திஸ் இஸ் அ டெத் ஆஃப் த ரிவர் இந்த இடத்துல ஒரு பைப்பு வச்சு அந்த இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து நான் எஃப்லண்ட்டை வந்து கொட்டிடுறேன் அந்த சீவேஜை வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம குருவாகிற ஜோன் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஜோன் ஆஃப் டிகிரேடேஷன் ஓகே இந்த ஜோன் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் பை வாட்டர் பிகமிங் டார்க் அண்ட் டர்பின் அண்ட் டி வாஸ் ரெடியூஸ்ட் அபவுட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேச்சுரேஷன் லெவல் சூப்பர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் டியோ வந்து இனிஷியலாக ஒரு ஃப்ளோயிங் ரிவருக்கு எவ்வளோ மேம் இருக்கும் அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் டூ மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் டியோ இருக்குமா ஓகேங்களா இது வந்து யூஸ்வலாக இந்தியாவில் ஒரு ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்க ஒரு ரிவருக்கு ஓகே ஸோ அது பிக்டோர் ரெப்ரஸன்டேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு டிஸ்சார்ஜை வந்து நான் அதாவது சீவேஜை வந்து நான் கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இனிஷியலாக எனக்கு நைன் பாயிண்ட் டூ மில்லிகிராம் பர் லிட்டராக இருந்தது அப்படி சட்டன் ட்ராப் ஆகிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு குறைய ஆகிடுது இந்த சட்டன் ட்ராப் எதனால மேம் அப்படின்னா டைல்யூஷன் அண்ட் டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா இப்போ டிஓ மிக்ஸு பிஓ மிக்ஸு இதெல்லாம் பிஓடி மிக்ஸு இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்ச முடியும் அதுதான் ஸோ டிஓ மிக்ஸு தான் இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு அச்சீவ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு ஆக்சிஜன் வந்து கம்மியாகிட்டே போகும் ஒன்ஸ் இந்த ஜோன் ஆஃப் டீக்ரேடேஷன் முடியும் போது ஓகே ஜோன் ஆஃப் டீக்ரேடேஷன் முடியும் போது இந்த டிஓ வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தான் இந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து நம்ம என்டர் ஆகிற ஜோன் என்ன அப்படின்னா ஜோன் ஆஃப் ஆக்டிவ் டீகம்போஷன் வெரி வெரி ஒஸ்ட் ஜோன் நாற்பது பர்சன்டேஜ் இருக்கிற டிஓ இன்னுமே நமக்கு கம்மியாகி ஜீரோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இந்த ஜோன்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஹெவி பொல்யூட்டன் ஜோன் திஸ் இஸ் அ ஹெவி பொல்யூட்டன் ஜோன் அண்ட் டிஓ ஃபால்ஸ் டூ ஜீரோ மா திஸ் இஸ் அ ஒர்ஸ்ட் சினாரியோ ஏன் அப்படின்னா டிஓ ஒன்ஸ் ஃபால் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்க இருக்கிற மீன் எல்லாம் எதை சுவாசிக்கும் தண்ணியே இல்லை மீன் தண்ணியில வந்து ஆக்சிஜனே இல்லை அப்படிங்கும் போது எதை சுவாசிக்கும் ஸோ ஆல் தி அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் வில் பி டெட் எல்லாமே வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல ரெட் ஆயிடும் எதுன்னா இந்த ஜோன் ஆஃப் ஆக்டிவ் டிகம்போஷன்ல அண்ட் ஆரோபிக் டிகம்போஷன் நடக்குமா அனரோபிக் டிகம்போஷன் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்பாங்க இங்க வந்து அனரோபிக் டிகம்போஷன் நடக்கும் அனரோபிக் டைஜஷன் நடக்கும் இதனால எனக்கு மீத்தேனு அந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் சோ ஜோன் ஆஃப் ஆக்டிவ் டிகம்போஷன் திஸ் இஸ் அ ஹெவி பொல்யூஷன் ஜோன் ஹெவி பொல்யூஷன் ஜோன் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அண்ட் வாட்டர் வந்து எதுல ஒரு பயங்கர டார்க்கா மாறும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இட் இஸ் அ Uh, it is at the zone of active decomposition. DO concentration falls down to zero. Again, very important. So in the zone, bacteria, flora, fauna, everything is washed out. Aerobic condition sets in. And methane, H2S, uh, hydrogen sulfide, CO2 gas, it's uh, started to evolve. At the end of this zone, zero, uh, DO concentration will reach up to 40% of the saturation DO. Okay? So once the end round was 40%, zero height, then that's it. ஆக்டிவ் ரீகம்போஷன் ஜோன் வந்து எக்ஸிட் ஆகும் போது எவ்வளோ டிஓ இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ப்ரொடக்டிவ் ஆஃப் அங்கை வேதி ஃபர்ஸ்ட் டூ அப்பியர் ஓகே என்ன தான் அக்வாடிக் லைஃப் எல்லாமே காலியானாலும் திரும்ப வந்து எல்லாமே ரெப்ளேஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ப்ரொடக்டிவும் பங்கை தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபிஷ் லைஃப் வந்து ஸ்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிடுறது அடுத்த ஜோனில் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் தி இயர் ஜோன் ஆஃப் ஆக்டிவ் டிகம்போஷன் புரிஞ்சுதாமா ஜோன் ஆஃப் ஆக்டிவ் டிகம்போஷன் புரிஞ்சுதா அடுத்து வி ஹாவ் அடுத்த ஜோன் ஸோ இதோட எண்டில் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஓ வந்து அக்யூர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து ஜோன் ஆஃப் ரெக்கவரி அப்போ ஓரளவுக்கு ரெக்கவர் ஆகி வரட்டும் இப்போ வந்து ஆக்சிஜன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் நமக்கு வந்து ஆல்கே ஃபிஷ் வந்து திரும்பவும் வர ஆரம்பிக்கும் இந்த ஜோனோட எண்டில் எவ்வளோ மேம் ஆக்சிஜன் இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் இங்கே ஒரு டிஓ மிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ பார்த்த மாதிரியா அந்த டிஓ மிக்ஸை வந்து நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் இதில் ஜோன் ஆஃப் ரெக்கவரி இல்லை ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போமா Uh, in the zone, the river stream tries to cover from its degraded condition from its former appearance. So, first form is the first form of the appearance. We have already passed down, the river content rises up to 40% of the saturation value. So, uh, 40% of the saturation value is the first form of the appearance. Organic matter, nitrate, sulfate, phosphate, carbonate, all of these zones of recovery are in the first form. And finally, in the river mix, okay, in the river mix, நாமினல் அந்த நைன் பாயிண்ட் டூ மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் சொல்லியிருந்தாலே நார்மல் ஃப்ளோ அது வந்து எப்போ ஆக்கியர் ஆகும் அ
அடுத்து ஆக்சிஜன் டெஃபிசிட் யூஷனா வந்து இந்த அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து எவ்வளோ டீவோ வரைக்கும் Um, it can survive அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்டிங் அது இட்ஸ் அ மோஸ்ட் ஃபேவரட் கொஷன் ஆஃப் ஆல் தி போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் த டிசோல் ஆக்சிஜன் ரெக்கர்ட் ஃபார் தி டோல்டன் ஃபிஷ் அண்ட் அக்கடிக் அனிமல்ஸ் இஸ் ஃபோர் மில்லிகிராம் பர் லிட்டர்மா ஓகே ஃபோர் மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் இதுக்கு கீழே நமக்கு கம்மியாச்சு த்ரீ ஆவோ டூ ஆவோ இருக்கு அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் ஐ மீன் ஃபிஷ் வந்து அக்வாடிக் லைஃப் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை ஸோ வென் பயோடிகிரேடபிள் ஆர்கானிக்ஸ் ஆர் டிஸ்சார்ஜ் இன் டு தி ஸ்ட்ரீம் கண்டெனிங் டிசோல்ட் ஆக்சிஜன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பிஹேன்ஸ் இட்ஸ் மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ் அண்ட் கன்வர் தி ஆர்கானிக்ஸ் அலாங் வித் டிசோல்ட் ஆக்சிஜன் இன் டு தி நியூ செல்ஸ் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஹேப்பனிங் ஆகிறதுனால தான் நமக்கு ஆக்சிஜனுக்கு வந்து கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது அது வந்து ரெண்டு மெக்கானிசம் வந்து அங்கே என்ன மோஸ்ட்லி நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் கேட்குறாங்க ஓகே ரெண்டு மெக்கானிசம் எங்கே என்ன நடக்குது டிசோல் டிசோலேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் தி அட்மாஸ்பியர் ஆஃப்டர் வாஸ் அ ரீஅரேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹியூஜ் லென்த்துக்கு வந்து ரிவர் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும்போது அட்மாஸ்பியரில் ஆக்சிஜன் இருக்குமா அந்த ஆக்சிஜன் என்ன ஆகும் நமக்கு மேலே இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்மளோட வாட்டர் பாடியில் வந்து டிஸ்போஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் டைலூட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பேர் ரீஅரேஷன் அப்படிங்கிற டேமில் வந்து நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அடுத்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பை தி ஆல்கல் ஃபோட்டோசென்சஸ் ஸோ ஆல்கே ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கா அந்த ஃபோட்டோசென்சஸ் ப்ராசஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுமா ஃபோட்டோசென்சஸ்னால நமக்கு என்ன எவ்வளோ ஆகும் ஆக்சிஜன் எவ்வளோ ஆகும் இதனால என்ன ஆகும் டிஓ கண்டென்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன்று அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து நம்ம கேப்சர் பண்ணிப்போம் நம்மளோட ஆக்சிஜனை இன்னொன்று ஆல்கே வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்னால தான் ரிவர் வந்து ரன்னு தானே செல்ஃப் பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்குது ஆஸ் வெல் எஸ் அந்த ஜோன் வந்து எப்படி போயிட்டு இருக்கு என்ன சீக்வன்ஸ்ல போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் பத்தி செல்ஃப் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் அ ரிவர் ஸோ இது நடக்கிறதுனால தான் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து லதாஜிக்கா அவங்க பாடுக்கு டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மோஸ்ட் அந்த இந்த டாபிக்ஸ் விட அடிஷ்னலாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஹையஸ்ட் டிஸ்போசல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிஓடி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரிவரில் டுவெண்ட்டி மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் இதை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா தான் வந்து நீங்கள் ரிவரில் வந்து பிஓடி ஐ மீன் இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ இருக்கிற ஒரு சீவேஜை வந்து நீங்கள் டிஸ்போஸ் பண்ணலாம் இது மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கும் போது ஹண்ட்ரட் மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் லேண்ட்னா ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் டோட்டல் டிசால்ஸ் காலேஜோட கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்கணும் சிஓடியோட ரேஞ்ச் என்ன இருக்கணும் பிஹெச்ஓட ரேஞ்ச் என்ன இருக்கணும் ஆயில் அண்ட் கிரீஸோட ரேஞ்ச் என்ன இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுவுமே வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொஷின்ஸ் ரெகுலராக கேட்குறாங்க ரிவரில் சீல லேண்டில் ஆஸ் வெல் எஸ் இந்த கண்டென்ட்டு எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ ஹேவ் கொஷின் ஃபார் யூ செல்ஃப் பியூரிஃபேஷன் ஆஃப் அ ரன்னிங் ஸ்ட்ரீம் மே பி டியூ டு டைலூஷன் செலிமெண்டேஷன் ஆக்சிஜேஷன் செலிமெண்டேஷன் ஆக்சிஜேஷன் கோஆலேஷன் டைலூஷன் செலிமெண்டேஷன் கோஆலேஷன் டைலூஷன் ஆக்சிஜேஷன் கோஆலேஷன் ஸோ இதில் என்ன மூணு ப்ராசஸ் வந்து ரன்னிங் ஸ்ட்ரீம்க்கு ரன்னிங் ஸ்ட்ரீம் இல்லை செல்ஃப் பியூரிஃபிகேஷனே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் ஐ கேன் கெட் டு நோ யூ கேன் லிசன் திஸ் லெக்ஷர் அப் டு தி எண்ட் ஓகே ஸோ யா திஸ் செஷன் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ ஹோ ஸோ இன்னும் நிறைய கான்செப்ஷியல் செஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன் ஆஸ் வெல் எஸ் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ இஸ் கிவ் மி அ தம்ஸ் அப் தட் வில் மோட்டிவேட் அஸ் டு டூ லாட் மோர் வீடியோஸ் ஓகே ஸோ இஃப் யூ நீட் எனி கைடன்ஸ் ரிகார்டிங் தி எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் யூ கேன் ஃபீல் ஃப்ரீ டு கால் அவர் அகாடமி நம்பர் எயிட் ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் செவன் நைன் த்ரீ செவன் நைன் ஓகே அண்ட் அட்மிஷன்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன் ஃபார் தி ஃபவுண்டேஷன் பேச்சஸ் எஸ் வெல் எஸ் டிஎன்பிசி ஏ ஸோ செப்டம்பர் மந்த் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மந்த்தில் நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அண்ட் ப்ரிப்ரேஷனை இப்போலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்காதிங்க அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரெராகவே உங்களோட ப்ரிப்ரேஷனை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல் தி சிவில் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் அவுட் தேர் ஸோ ஓகே ஸோ ஷேர் திஸ் வீடியோ யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் என் எக்ஸாம்ஸ் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல